Ihr werdet mich niemals zu hindern vermögen an der Durchführung meines Heilsplanes von Ewigkeit. Zwar habe ich gesagt, dass ihr durch inniges Gebet vieles von euch abwenden könnt, doch mein Heilsplan ist aufgebaut auf den Willen der Menschen, den ich von Ewigkeit erkannte und also auch ihm entsprechend die Zeiten versetzen konnte, wo große Umwandlungen vor sich gehen und ich diese Zeiten auch anhalten werde. Ich kann wohl von jedem einzelnen Kraft seines innigen Gebetes Geschehnisse abwenden. Ich kann jeden Einzelnen so führen, dass er nicht betroffen wird von Ereignissen, die ich über die Menschen kommen lasse, will ich meinen Zweck erreichen, den zum Stillstand gekommenen Requierungsprozess fortzusetzen. Doch ungewöhnliche Ereignisse habe ich euch stets vorausgesagt und diese Voraussagen werden sich auch erfüllen, weil sie sich erfüllen müssen, soll die göttliche Ordnung wiederhergestellt werden. Und ich weiß es wahrlich seit Ewigkeit, dass und wann die göttliche Ordnung nicht mehr angehalten wird und konnte daher auch stets auf diese Zeit hinweisen und die großen Umwälzungen erwähnen, die unwiderruflich stattfinden werden, meinen Ankündigungen gemäß. Die Menschen aber werden niemals ungezweifelt diese Ankündigungen glauben, denn es übersteigt menschliche Begriffe, was ihnen als kurz bevorstehend prophezeit wird. Sie werden zwar an dem Ablauf des Weltgeschehens erkennen können, dass eine Änderung eintreten muss, weil die Menschen auf einem Tiefstand angelangt sind, der sich deutlich bemerkbar macht durch die Genusssucht und das übergroße Verlangen nach irdischem Wohlleben, irdischen Gütern und Ehre und Macht. Sie könnten also an den Zeichen der Zeit erkennen, dass jene Ankündigungen eine gewisse Berechtigung haben, dass sie ernst zu nehmen sind und entsprechend ihren eigenen Lebenswandel nun führen. Die Glaubenlosigkeit ist aber schon zu groß, als dass solchen Hinweisen Gehör geschenkt wird von Seiten der Menschen. Sie alle leben hemmungslos nur ein rein irdisches Leben und weisen alle Gedanken an eine anschneidende Änderung von sich ab. Und darum wird die Menschheit überrascht werden von einem Naturgeschehen katastrophale Art, das von einem solchen Umfang ist, wie die Erde es noch nicht erlebt hat, das für viele Menschen das Ende ihres Lebens bringt und das zu einem Chaos führt von größtem Ausmaß, und übergroßes Elend für die Menschen bedeutet. Es ist dies ein letztes Mahnzeichen und soll daher auch den Menschen immer wieder angekündigt werden. Meine Boten sollen die Menschen darauf hinweisen, damit sie die Wahrheit erkennen, wenn dieses Geschehen eintrifft und sie die letzte Zeit bis zu dem kurz darauf folgenden Ende noch gut ausnutzen für ihre Seelenreife. Sie werden zwar wenig oder keinen Glauben finden, und dennoch beauftrage ich meine Boten immer wieder zu reden, wo dazu Gelegenheit ist. Die Menschen wollen nicht gestört werden in ihrem Genussleben, doch sie werden plötzlich aufgeschreckt werden, und es kann für jeden einzelnen Menschen das kommende Geschehen sein Ende sein, und er wird nichts hin übernehmen können von allem seinen irdischen Gütern. Und das soll er immer bedenken, denn ob er auch sonst nicht glaubenswillig ist, so weiß er doch, dass er sein Leibesleben nicht um einen Tag verlängern kann, weil die Stunde seines Todes bestimmt ist, und er weiß es, dass auch für ihn einmal ein Ende kommt und dieses jeden Tag sein kann, dass er dann alles zurücklassen muss, was seinen Lebensinhalt ausmacht. Und darum sollte er die irdischen Güter nicht so hoch bewerten, sondern sich Güter schaffen für die Ewigkeit. Und er würde nur klug handeln, während ein nur irdisches Erdeleben kein Zeichen von Klugheit ist, sondern ein verwehrtes Denken bezeugt. Mein Plan von Ewigkeit aber wird ausgeführt und es wird der Tag angehalten, denn ich mir Gesetz habe, weil das Menschengeschlecht seine Erdenaufgabe nicht mehr erfüllt 
und daher von der Erde verschlungen werden wird, mit Ausnahme derer, die mich erkannt haben, die an mich glauben und mir treu bleiben bis an das Ende. Denn es muss die Erde weiter ihren Zweck verrichten als Schulungsstation für das Geistige, das auf dem Weg seiner Rückkehr zu mir sich befindet. Und darum kann auch das große Umgestaltungswerk nicht unterbleiben. Und es muss alles so kommen, wie ich es immer wieder vorausgesagt habe, weil ich die Menschen nicht ungewarnt lasse und jeden noch Gelegenheit genug biete, zu mir zu finden und im Glauben und in der Liebe mit mir die Verbindung zu suchen. Und wahrlich, diese werden gerettet werden noch vor dem Ende. Ich werde sie zu forschen abrufen, auf dass sie nicht in die Gefahr kommen, gänzlich abzusinken, sondern im Jenseits noch ausreifen können. Oder ich werde sie am Ende von der Erde entrücken auf einen Ort des Friedens, weil sie die neue Erde wieder beleben sollen als Stamm des neuen Menschengeschlechtes. Glaub es, ihr Menschen, was ich immer wieder euch ankündige, denn es ist nicht mehr viel Zeit, und jeder, der guten Willens ist, kann noch gerettet werden, auf dass ihn nicht das entsetzliche Los der Neubahnung trifft. Amen.